एंड वेलकम फ्रेंड्स दिस इज़ राम किशोर झा एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल यूथ गाइड फ्रेंड्स आप में से कई लोगों ने कमेंट्स करके बी एस सी एंड एम एस सी फॉरेंसिक साइंस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एंड इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट किया था आप सब ने सी आई डी सीरियल जरूर देखा होगा एंड आप सब लोग शायद डॉक्टर सालुखे को जरूर जानते होंगे आप में से कुछ लोगों ने ऐसा भी कमेंट किया है कि सर हम भी डॉक्टर सालुखे बनना चाहते हैं सो so, अगर आप भी डॉक्टर सालुखे बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखते रहिए बिकॉज बी एस एंड फॉरेंसिक बी एस एंड एम फॉरेंसिक साइंस के बारे में इस वीडियो में मैं आपको ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ सो लेट स्टार्ट फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरेशन की बात करते हैं कि बी एस सी फॉरेंसिक साइंस इज अ थ्री ईयर डिग्री कोर्स तीन साल का कोर्स होता है एंड अगर एलिजिबिलिटी की बात करें एक और चीज कि अभी जस्ट ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के चाहे स्टेट बोर्ड के एग्जाम हो सी बी एस सी आई सी एस सी सबके ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के एग्जाम हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स मुझे ऐसे भी मिले हैं कि सर हम नीट एग्ज़ाम नहीं दे पाए मेडिकल नीट एग्ज़ाम या हमें पता ही नहीं था नीट एग्ज़ाम के बारे में सो so, अगर आपने नीट एग्ज़ाम नहीं भी दिया है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपके पास एक ऑप्शन एक अपॉर्चुनिटी डॉक्टर बनने का अभी बाकी है दैट इज़ फॉरेंसिक डॉक्टर बनने का एंड इसके अगर एलिजिबिलिटी की बात करें बी एस सी फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेने के लिए तो इसमें आपके ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन होता है जो मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स रिक्वायर्ड हैं आपके एलिजिबल होने के लिए दैट इज 55 फाइव टू सिक्सटी परसेंट के बीच में कम से कम मार्क्स होने चाहिए तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं विथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पी सी बी दैट इज़ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर अगर आप पी सी एम लिया है अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ट्वेल्थ में दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं एंड साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट भी मस्ट uh, है कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ओके सेकेंड कि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो फॉरेंसिक बी एस सी फॉरेंसिक साइंस कोर्स प्रोवाइड करते हैं वो खुद का कॉम्पिटिटिव सी टी एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट करते हैं एंड ट्वेल्थ के मार्क्स प्लस उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम में मार्क्स के बेसिस पे वो मेरिट निकालते हैं एंड उस मेरिट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है एंड कुछ जगहों पे जस्ट आपके ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन मिल सकता है सो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में बोर्ड में आपके मार्क्स जितने ज़्यादा हैं आपका पॉइंट इस कोर्स के लिए उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा एडमिशन के लिए उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसके बाद अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे फॉरेंसिक साइंस के कॉलेजेस हैं उनमें फीस अराउंड थर्टी थाउजेंड टू टू लैक्स पर ईयर के बीच में फ्लक्चुएट करता है किसी का फीस कम है किसी का ज़्यादा है एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स सो जितना ज़्यादा मार्क्स होगा उतने कम फीस आपको देने होंगे मार्क्स कम है तो फीस ज़्यादा देने होंगे अगर आपने इस कोर्स को बी एस सी फॉरेंसिक साइंस या अगर आपने एम एस सी फॉरेंसिक साइंस कम्प्लीट कर लिया है तो अलग अलग फील्ड्स में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑन एवरेज जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि आपकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी वन ईयर टू वन टू फाइव लैक्स पर एन हो सकती है पर ईयर हो सकती है उसके बाद अगर कोर्सेज की बात करें कि फॉरेंसिक साइंस में क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है तो आप बी एस फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं विच इज़ अ थ्री ईयर कोर्स आप एम एस फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं विच इज़ अ टू ईयर कोर्स फिर एम एस इन फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी में कर सकते हैं एम एस सी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर फॉरेंसिक में कर सकते हैं डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट आपको इसमें से जिस भी ब्रांच में इंटरेस्ट हो उसके बाद आफ्टर कम्प्लीटिंग योर बी एस फॉरेंसिक साइंस यू कैन इवन परस्यू विथ एम इन फॉरेंसिक साइंस मैनेजमेंट तो इसमें भी अपॉर्चुनिटीज uh, अच्छे हैं अगर आपने एम किया हुआ है या बी uh, किया हुआ है तो भी आप इस कोर्स में एडमिशन ले लेते ले सकते हैं एंड यू कैन गो फॉर एम डी इन फॉरेंसिक साइंस और एम डी इन फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी नेक्स्ट कि अगर आपने सपोज बी एस सी इन फॉरेंसिक साइंस भी कर लिया है एम एस सी इन फॉरेंसिक साइंस भी कर लिया है एंड इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर हायर स्टडीज देन यू कैन ज्वाइन पी एच डी और अप्लाई फॉर पी एच डी इन वेरियस डिसिप्लिन ऑफ फॉरेंसिक साइंसिस वो भी अवेलेबल है एंड अगर आप ये चीज़ें दैट इज एम एस सी बी एस सी या एम डी एम एस एम बी बी एस ये सारे कोर्सेज सपोज आप अफोर्ड नहीं कर सकते टाइम uh, की वजह से या 
फी स्ट्रक्चर की वजह से तो बहुत सारे डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं फॉरेंसिक साइंस कोर्स में सो so, जो कि हार्डली सिक्स मंथ्स टू वन ईयर के या वन एंड हाफ ईयर के ये डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं सो so, उन कोर्सेज को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं इन डिपार्टमेंट्स में आप आ, आपको जॉब मिल सकती है उसके बाद अगर करियर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो आ, जो फॉरेंसिक साइंस प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स सेक्टर्स में बहुत अच्छे हैं आप हॉस्पिटल्स में अप्लाई कर सकते हैं आप फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में अप्लाई कर सकते हैं ज़्यादातर ये जो फॉरेंसिक साइंस प्रोफेशनल का जो वर्क होता है आपका जो इस फील्ड में जो वर्क होता है वो ज़्यादातर क्राइम रिलेटेड वर्क होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड या फिर लेबोरेटरी बेस्ड वर्क होता है सो आप फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में अप्लाई कर सकते हैं यू कैन इवन गो फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बैंक्स एग्जाम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं उनमें ये पोस्ट होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में फॉरेंसिक प्रोफेशनल्स के लिए पोस्ट होते हैं तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स एंड पेंट इंडस्ट्री में आपके लिए अच्छे स्कोप्स हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो uh, जिनके पास बहुत अच्छी स्किल है फॉरेंसिक साइंस में एंड हायर डिग्रीज हैं एंड अच्छी एक्सपीरियंस है वो प्रोफेशनल्स सीबीआई ज्वाइन कर सकते हैं दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो इंडियन गवर्नमेंट का क्राइम uh, को इन्वेस्टिगेट करने का सबसे बड़ी मेजर एजेंसी है इंडिया में उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं आप आई uh, ज्वाइन कर सकते हैं दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो आप क्राइम ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं सो गवर्नमेंट सेक्टर्स में uh, काफ़ी अच्छे स्कोप्स हैं आपके लिए उसके बाद आप डिफरेंट uh, जो फॉरेंसिक साइंस के कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं uh, वहाँ पे आप एज ए लेक्चर टीचिंग के लिए टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं uh, आप जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज दे ऑल्सो हायर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स या फिर आप क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं uh, या फॉरेंसिक साइंस रिलेटेड सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं जो फॉरेंसिक इंजीनियर्स होते हैं वो ये काम करते हैं या फिर अगर आप एज ए फ्री काम करना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी एजेंसी प्राइवेट एजेंसी के लिए या खुद का आप काउंसलिंग सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं या खुद का आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं uh, किसी भी तरीके से अगर आप परमानेंट जॉब नहीं एज ए फ्रीलेंसर जॉब करना चाहते हैं फॉरेंसिक साइंस फील्ड में तो आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस डिग्री आपको uh, एक सर्टिफिकेट लेना होता है स्टेट फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से जिस भी स्टेट को आप बिलोंग करते हैं एंड आफ्टर दैट सर्टिफिकेट यू आर एलिजिबल फॉर वर्किंग एज एन एज अ फ्रीलांसर इन फॉरेंसिक साइंस फील्ड अब जॉब टाइप्स की बात करते हैं कि किस टाइप के जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं सो यू कैन बी सेलेक्टेड एज फॉरेंसिक साइंटिस्ट किसी भी रिसर्च लैब में और एज अ रिसर्चर और एज अ फॉरेंसिक साइंस कंसल्टेंट आप क्राइम सीन एंड प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं आप ड्रग एनालिस्ट या क्राइम लेबोरेटरी एनालिस्ट के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस बीएससी और एमएससी फॉरेंसिक साइंस आप फॉरेंसिक सेरोलॉजिस्ट के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं फॉरेंसिक ऑडेंटोलॉजिस्ट के पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं फॉरेंसिक साइकेट्रिस्ट फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट दीज आर डिफरेंट पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एंड इवन आप फॉरेंसिक इंजीनियर बन सकते हैं फॉरेंसिक आर्किटेक्ट बन सकते हैं एंड फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट के लेक्चरर भी बन सकते हैं डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में उसके बाद बात करते हैं कि uh, अगर आप सोच रहे हैं फॉरेंसिक साइंस स्ट्रीम को ज्वाइन करने के लिए तो आप में क्या क्या बेसिक स्किल्स होने चाहिए यू यू शुड बी यू शुड हैव गुड होल्ड ऑन साइंस सब्जेक्ट स्पेशली बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एटलीस्ट ट्वेल्थ के लेवल तक का टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ इन सब स्टैंडर्ड में जो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री होते हैं उसका आपको डेफ्थ नॉलेज होना चाहिए बिकॉज यही सारी चीज़ें आपको फॉरेंसिक साइंस में पढ़नी होती है डिटेल में उसके बाद यू शुड हैव एन एनक्वायरिंग माइंड क्योंकि आप क्रिमिनल केसेस को इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करने वाले हो सो so, आप में एक इंक्वायरिंग माइंड होना चाहिए यू यू मस्ट हैव हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड अटेंशन बिकॉज यहाँ पे आप क्रिमिनल केसेस के साथ डील कर रहे हो तो अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं रहेगी तो हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल जो uh, उस केस में फॉल्टी uh, नहीं है तो मे बी आपकी गलती की वजह से वो फंस सकता है या अगर कोई एक्यूज है तो वो आपकी गलती की वजह से मे बी उस 
क्राइम केस से छूट सकता है तो इसलिए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड अटेंशन बहुत ज़्यादा जो भी वर्क आप कर रहे हैं वो आपका होना चाहिए नेक्स्ट uh, कि आपके आपका ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी एनालिटिकल थिंकिंग रीजनिंग कंप्यूटर स्किल्स ये सब अच्छे होने चाहिए बिकॉज ये सारी चीज़ें एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट आपको जरूरत पड़ती है कि क्राइम सीन को जब आप क्राइम uh, सीन पे जाते हैं तो आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है एनालाइज करना होता है उसके पीछे के रीजनिंग को समझना होता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा किन कंडीशंस में हुआ होगा तो ये सब थियरी uh, अप्लाई करके क्योंकि केसेस को इन्वेस्टिगेट करने में इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है यू शुड भी पेशेंस यू शुड हैव पेशेंस एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर ऑफ लॉन्ग आवर्स टीम स्पिरिट होनी चाहिए क्योंकि ये जो वर्क होता है ये ज़्यादातर ग्रुप्स uh, में होता है आपको पुलिस डिपार्टमेंट के साथ या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं आपके अंडर में जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं आपके जो सीनियर्स हैं सबके साथ आपको कोऑर्डिनेट करके कंसल्ट करके काम करना होता है सो दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल वर्क सो इसलिए आप में टीम स्पिरिट होनी चाहिए uh, कई बार क्योंकि कुछ केसेस बहुत लॉन्ग टाइम के लिए खींच जाते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन तो आप में पेशेंस होना चाहिए उतने टाइम तक चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने का अगर एक टाइम आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उसमें अगर सपोज कि जैसा रिजल्ट आना चाहिए नहीं आ रहा है तो आप में पेशेंस होना चाहिए आप फिर से टेस्ट करें फिर से री करें सो पेशेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है दर इज नेम ऑफ सम यूनिवर्सिटीज एंड वो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस कौन से सिटी में प्रेजेंट हैं एंड उनका एवरेज फी स्ट्रक्चर क्या है जो मुझे जहाँ तक पता है एम ए टी यूनिवर्सिटी में ये बी एस सी फॉरेंसिक साइंस कोर्स है विच इज सिचुएटेड इन नोएडा लोकेटेड इन नोएडा एंड जहाँ तक मुझे पता है कि इसका अप्रोक्सीमेट फी स्ट्रक्चर अराउंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड पर ईयर के आसपास है उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में प्रेजेंट है जिसका फीस स्ट्रक्चर अराउंड थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड के आसपास है डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर सिटी में प्रेजेंट है जिनका फीस स्ट्रक्चर अराउंड टेन थाउजेंड के आसपास है गैलगोटियाज यूनिवर्सिटी नोएडा में है अगेन ये जिसका फीस स्ट्रक्चर अराउंड फिफ्टी थाउजेंड के आसपास है मंगल मंगला यतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूपी में प्रेजेंट है जिनका फीस स्ट्रक्चर अराउंड वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड के आसपास है राजा बहादुर वेंकट रमन रेड्डी वुमेंस कॉलेज स्पेशली फॉर वुमेंस दिस इज सिचुएटेड और लोकेटेड इन हैदराबाद फीस स्ट्रक्चर अराउंड थर्टी सिक्स थाउजेंड है स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी दिस इज ऑल्सो लोकेटेड इन सागर सिटी सो इनका फीस स्ट्रक्चर अराउंड वन लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड के आसपास है uh, थोड़ा सा कॉस्टली है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद इनका फीस स्ट्रक्चर अराउंड टू लैक्स के आसपास है दर इज वन लैक एटी सेवन थाउजेंड के अराउंड एंड गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो गुजरात में लोकेटेड है एंड ये मेरे ख्याल से एक अच्छा यूनिवर्सिटी है यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नेक्स्ट इज कि सेलेबस की बात करते हैं कि अगर आप बी फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेते हैं तो जैसे मैंने बताया कि दिस इज अ थ्री ईयर डिग्री कोर्स तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स या इनके सिलेबस का कंटेंट क्या होता है तो फर्स्ट ईयर में आपको इंग्लिश एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा बेसिक फिजिक्स होगा फिजिक्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनलिटीज फिर प्रैक्टिकल होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बेस्ड सेकेंड ईयर में अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा डेप्थ में होगा फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजी एनवायरमेंटल स्टडीज होंगे लॉ फॉर फॉरेंसिक फॉरेंसिक साइंटिस्ट उनसे दैट इज फॉरेंसिक साइंस रिलेटेड या क्राइम रिलेटेड जो लॉज हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी होगी फिर प्रैक्टिकल होते हैं अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बेस्ड देन थर्ड एंड फाइनल ईयर में आपको फिजिकल केमिस्ट्री होता है फंडामेंटल्स ऑफ मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स होता है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस होता है क्योंकि जो फॉरेंसिक साइंस एज अ फॉरेंसिक साइंस प्रोफेशनल्स कई सारे जो आपके वर्क हैं वो कंप्यूटर बेस्ड भी होते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होते हैं तो इसलिए आपको कंप्यूटर की भी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए देन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स क्या क्या यूज किए जाते हैं फॉरेंसिक साइंस में एंड फिर फिजिकल केमिस्ट्री एंड फॉरेंसिक साइंस के ऊपर प्रैक्टिकल होता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बी एस सी एंड फॉरेंसिक साइंस कोर्सेज अगर आप इस कोर्स में जाना चाहते हैं तो ये एक मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया है बट अगर आपको 
एवरी कॉलेज के बारे में या और किसी भी टॉपिक पे डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस मैंने बताए हैं आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ आपको वहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा वहाँ से या फिर जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट से डिटेल में मिल सकता है सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें एंड अगर आप हमारे साथ इस टॉपिक के ऊपर कुछ शेयर करना चाहते हैं या आप सोचते हैं कि इस वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें थैंक यू सो मच फ्रेंड